Кому «Укрспецекспорт» продав комплекс «Е-125М», що стало відомо з бортових самописців Ан-26? Чим була оснащена місія «Чорний тюльпан»? Як Грузія озброюється, зважаючи на війну сусідів? Кому Канада відмовила у системах для БПЛА? Та як рязанці відзначили день народження Путіна? Президент Володимир Зеленський звільнив Айвараса Абрамевичуса з посади гендиректора Державного концерну «Укроборонпром». Натомість призначив виконувачем обов'язків директора з виробництва і куратора кластером бронетанкової техніки Ігоря Фоменка. Цим починаємо інформблок ОПК України за тиждень, що минув. Бортові самописці літака Ан-26Ш, що розбився на Харківщині, розшифровано. Виявлено грубі порушення у виконанні польотних завдань та організації польотів. Про це заявив голова урядової комісії з розслідування катастрофи і віце-прем'єр Олег Уруський. Також встановлено, що нештатна робота лівого двигуна та спрацювання вимірювача крутного моменту сталося через відмову одного з блоків системи управління двигуна. Цього тижня у Харкові попрощалися із загиблими в авіакатастрофі курсантами та офіцерами. Президент підписав указ про нагородження їх медалью за військову службу Україні. Міністр оборони України та держсекретар з питань оборони Великобританії Бен Уоллес в присутності президента Зеленського підписали меморандум про посилення співпраці у військово-технічній сфері. Зокрема, йдеться про переоснащення України ракетними катерами. Корпуси перших двох суден виготовлять у Британії за участі наших фахівців. Подальші роботи та оснащення катерів озброєнням проводитимуть в Україні. Для фінансування проєкту Сполучене Королівство надасть позику в 1 мільярд 250 тисяч фунтів строком на 10 років. Державне оборонне замовлення 2020 має бути виконане не пізніше, ніж до грудня. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він нагадав, що цьогоріч виділено на 16% більше коштів, ніж у 2019-му. Нагадаємо, заступник міністра оборони Олександр Миронюк повідомив, що цього року Збройні сили отримали 7132 зразки нового або модернізованого зброєння та військової техніки і понад 3 мільйони ракет та боєприпасів. А місяцем раніше Мустафа Наєм заявив, що державний концерн «Укроборонпром» вже виконав план цього року на 97 відсотків. Туреччина отримала від компанії «Укрспецекспорт» модернізований зенітно-ракетний комплекс С-125. Надійшло озброєння після двотижневих випробувань. Над модернізованим варіантом ЗРК С-125М в Україні працювали Державне конструкторське бюро «Луч» та підприємство «Радіонікс». Тепер дальня межа ураження цілий комплексом більше 40 кілометрів, а висота – 25. До речі, держпідприємство «Артем» завершило випробування першої партії некерованих авіаційних ракет РС-80. Завод імені Малишева відремонтував та модернізував чергову партію бойових машин «Булат». Танки надійшли з району проведення операції об'єднаних сил. «Булати» отримали нові засоби зв'язку та прилади навігації. Після ремонту вони пройшли перевірку 100-кілометровим пробігом по полігону. Також танкісти перевірили покращені приціли гармат та кулеметів. На підприємстві вже розпочався ремонт нової партії танків. До речі, на Житомирському бронетанковому заводі заявили про неякісний зварювальний дріт від постачальника. СБУ та Нацполіція провели оперативні дії з метою збору доказів. 352-й окремий інженерно-аеродромний батальйон отримав від американських партнерів сучасне обладнання для ремонту литовищ. Це компресори, електростанції, відбійні молотки та інше. Зараз батальйон одночасно відновлює кілька литовищ. Тим часом Державна спеціальна служба транспорту обіцяє до кінця року завершити будівництво на полігоні «Широкий лан» – стаціонарного бригадного табору. До речі, військова прокуратура Одеського гарнізону відсудила у приватної будівельної фірми понад 6 мільйонів гривень за незбудовану казарму. На кафедрі захисту інформації та кібербезпеки Житомирського військового інституту відкрили кіберполігон. Це хаб, де курсанти будуть проводити дослідження та відпрацьовуватимуть заходи протидії гібридним кібернетичним загрозам. Він дозволить також займатися науковими розробками у сфері кібербезпеки, організовувати тренування та проводити змагання. До сторіччя від дня народження національного героя кримсько-татарського народу Національний банк України ввів обіг нову пам'ятну монету «Амет Хан Султан». Монета номіналом 2 гривні вийде тиражем 30 тисяч одиниць. На реверсі зображений сам льотчик, а на аверсі його літак Як-7Б. Образ збитого ворожого літака, малий герб України та номінал. Нагадаємо, двічі герой Радянського Союзу Амет Хан Султан особисто збив 30 літаків ворога, один з яких – тараном. А Укрпошта вела в обіг марки серії «Національна військова техніка», де зображені БТР 4МВ-1 та система БМ-21УМ «Берест». 
суперечки, конфлікти, війни, пусте, коли людина помирає. Усвідомлення цього особливо виразне на полі бою, коли залишаються лише загиблі воїни і понівечена техніка. Моторошне видовище. Пережити таке фізично і морально під силу не кожному. Ті, що вистояв, розповіли нам про гуманітарну місію «Чорний тюльпан». От Степановка, было САУ, видимо, там любой комплекс работал. Или что? Ну, вот такая вроде с виду огромная махина, надежная, да? Невероятно каким-то образом, просто вот как консервная банка раскрытая, искорежена, даже трудно узнать в этом былую военную мощь. Це народний герой України Ярослав Жилкін згадує одне з найжахливіших видовищ на Донбасі, де довелося працювати. Після Іловайського котла українські військові домовилися з ворогом про експедицію з пошуку загиблих воїнів на захоплених територіях. Показовий приклад – восьма медична рота Збройних сил України. Цей підрозділ по факту став первістком проєкту «Евакуація-200» ще до його офіційного започаткування. Одразу після Іловайської трагедії рота, в якій були самі лише військові, вивезла з непідконтрольної території близько 250 тіл і фрагментів загиблих воїнів та маскуючи серед трупів до 90 поранених бійців. Головною умовою бойовиків було те, що до місії повинні війти лише цивільні. Тож Міністерство оборони звернулося до всеукраїнської громади. Громадської організації «Народна пам'ять», заснованої ще 2011 року для пошуку воїнів і репресованих Першої та Другої світових війн. Вже у вересні 2014-го, що видався найважчим, представники місії «Чорний тюльпан» почали свою роботу на Савур-Могилі. Заздалегідь у судмедекспертів взяли формуляр на багато сторінок для оформлення даних про полеглих. Тому ми дуже швидко, оперативно розробили свій такий акт з мінімальною інформацією, яка крайне важна, але тим не мені те, що можна в полі в таких екстремальних условиях заповнить. Ми обов'язково составляли карту схему, де ми було знайдено тіло, що при ньому, описательна частина, розмір обуви, перечень яких личних вещей. Були пакети і те, що знайдено було при тілі, ми упаковували окремо. Ніяких телефонів, нашої символіки чи навіть україномовних в першій ротації з собою пошуковці не брали, бо мінімальна помилка могла стати фатальною і ніякий супровід із того боку не врятував би від розлючених бойовиків. Екіпірувалися члени місії будівельними комбінезонами та яскраво Ми жилетами, що були максимально помітними для ворога. 50 мішків для тіл у Донецьку надав Червоний Хрест, який забезпечував ними упродовж усієї місії. Дорога відбирала багато часу та сил, бо до місця пошуку необхідно було дістатися завидна, а залишити ворожу територію поки ще не смеркло. Перші машини – це у нас були дві газелі тентіровані, які нам предоставили, якщо не ошибаюсь, представителі Міністерства оборони. Ламалися не дуже часто, тому що машини дали нам не найкраще. Через спустя місяць-полтора нам вже дали рефрижератори, це Івека, Мерседес Спринтер, який нам віра і правда служив всю дальнішу місію. В афганській кампанії для евакуації поранених та загиблих з поля бою часто використовували ЛУАЗ-967 Волинянку чи інший наявний транспорт. На Батьківщину з преаеродромних моргів 200-х транспортували літаками. Першим таким був Іл-18 з Челябінська, який після війни ще перевозив цивільних пасажирів, а потім був списаний. Наступною моделлю став Ан-12, за якою міцно закріпилося прізвисько «Чорний тюльпан». Тактичний військово-транспортний літак Ан-12, створений Київським дослідно-конструкторським бюро ДКБ-153, вперше піднявся в небо наприкінці 1957 року. Загалом з конвейеру зійшло 1248 таких чотиродвигунників зі злітною масою в 61 тонну. Вони мали систему гарматного зброєння ПВ-23У та три види авіабомб. У літаку можна було розташувати до 18 цинкових трун із маркуванням «Вантаж-200». Загалом на Батьківщину у такий спосіб було доправлено близько 15 тисяч полеглих солдатів і офіцерів. До речі, на бортах Ан-12 малювали чорні тюльпани, щоб супротивник не обстрілював. Проте за роки війни Радянський Союз таки втратив 11 таких літаків. За словами одного з пілотів «Чорного тюльпана», на відміну від афганської кампанії, під час Чеченської війни двохсотих вже просто загортали у поліетилен, а не клали у цинки, забиті дошками та обшиті червоним кумачем. Пам'ятає льотчик трагічний рекорд, коли у вантажне відділення його борту склали аж 53 загиблих. Одна із версій, чому «Чорний тюльпан», чому «Груз-200», це якраз те, що существував, як я знаю, приказ за номером 200 по організації евакуації тіл. Дійсно, наказ Міноборони СРСР від 8 жовтня 1984 року мав такий номер, але є ще кілька версій походження фатального числа. Одні кажуть про максимальну вагу труни, а інші… 200 сантиметрів, як правило, 
как правило, старались стандарт соблюдать, потому что доски были нарезаны под такой стандарт. Если кто-то не помещался, какой-нибудь великан, ножки подгибали. Серед військовых також поширені жаргонізми вантаж 300, тобто поранений, та вантаж 100, боєприпаси. До речі, одного разу саме патрон калібру 12,7 мм допоміг переконати матір загиблого, що це її син, бо найняла віри навіть після експертизи ДНК. А боєприпас він залишив на згадку про підготовку у навчальному центрі Десна і в минулому розповідав їй про це телефоном. З 2016 року МВС України розпочало закуповувати сучасне обладнання, яке дає змогу провести генетичну експертизу не по 16, як раніше, а по 24 так званим локусам, тобто місцем розташування ключового гена або частини ДНК на хромосомі. Нині таке оснащення мають усі науково-дослідні експертно-криміналістичні центри МВС України, де роблять більшість молекулярно-генетичних експертиз. Аби провести таке дослідження, члени місії «Чорний тюльпан» де тільки не шукають рештки полеглих воїнів. Існує ніби якийсь таємний зв'язок. Загиблі немов кличуть пошуковців. Головне в такі моменти – не втратити пильність. Я чувствую, що це от в той стороні так попахиває. І пятно кое-то чорне. Подхожу ближе, а это дикий кабан, можно сказать, развернута шкура его, вот так вот, на противопехотку напоролся. И тогда я стал смотреть вокруг себя, ё-моё, вон там проволочка, вот тут проволочка, растяжки. Ніякий респіратор чи протигаз не рятували від смороду, особливо, коли доводилося працювати у знищеній військовій техніці. Це найсложніший вид ексгумації погибшого, непосередньо доставає його останки в техніці, тому що всі ми бачимо ці всі фотографії розорваної, сажоної техніки, від чоловіка зачасту не залишається нічого. Сергій помітив, що на Донеччині вже з жовтня 2014 року техніка почала зникати з місць, де вони працювали раніше. А на Луганщині, куди бойовики пустили на початку 2015-го, від броні залишилися тільки ум'ятини та сліди мастил на землі. Пошуковці бачили крани та завантажені військовим металобрухтом фури. Що треба евакуювати насамперед, поки не розтягли місцеві, бойовики позначали білими хрестами. За офіційною версією Збройних сил України, безвісти зникли на тих територіях близько 70 військовослужбовців. Ми працювали, вважайте, з початку сентября 2014 року по сентябрь 2016 року. Было найдено, эксгумировано, перемещено, эвакуировано и возвращено на родину около 850 тел и фрагментов тел. Також было найдено близко 70 загиблих боевиков, которых за домовленностью передавали до квазиреспублик. Миссия «Чорный тюльпан» до сих пор действует на прифронтовых украинских территориях біля Слов'янська. И за 4 года выявили там еще близко 20 тел. Але люди, которые рискуют жизнью на окупованому Сходе, повертают полеглих воинов родинам, так и не получили статусу участников бойових дій. Карабахський конфлікт триває і один з двох маршрутів на південь вже заблокували. Ударом оперативно-тактичного комплексу знищили міст через річку Акарія, який зв'язував Нагірний Карабах з Вірменією. Експерти припускають, що це може бути ракета ізраїльського комплексу «Лора» або китайсько-білоруська М-20. Які ще новини у зброярській сфері світу – дивіться далі. 7 жовтня день народження Володимира Путіна в Рязанській області відзначили надто гучно. У одній з військових частин сталася пожежа і вогонь перекинувся на ділянку з боєприпасами. За свідченнями очевидців було чутно вибухи. У зв'язку з надзвичайною ситуацією евакуйовано 25 жителів села Кузьмінки, яке знаходиться за 3 кілометри від полігону. Пізніше прес-служба Західного військового округу підтвердила, що в районі селища Желтухін згоріла трава. Напевно, хтось помстився за Луганщину. Американська компанія Robotic Research LLC додала до свого автономного комплекту Autodrive M систему Retro Reverse. Вона дозволяє вантажівці з причепом автономно рухатися заднім ходом. Якщо подібні системи цивільних розробників працюють тільки за ідеальних умов, то Retro Reverse веде машину за поганою погодою в полу та по бездоріжжю. Нагадаємо, у 2018 році компанія отримала 50-мільйонний контракт на постачання до армії США своїх автономних комплектів. На фоні Нагірно-Карабаського конфлікту сили оборони Грузії активно озброюються. Стало відомо про отримання близько 40 автомобілів. Серед них бронетранспортери та автомобілі для медичної евакуації «Діджорі Медивак» від науково-технічного центру «Дельта». Нагадаємо, ці броневики були розроблені на базі американського пікапа «Форт Ф Серії» у 2011 році. Залежно від модифікації, екіпаж «Діджорі» становить два і більше бійців. 
Білорусь провела успішні вогневі випробування дослідного зразка бойової машини 122 мм реактивної системи залпового вогню «Шквал». РСЗВ має автоматичну систему управління вогнем, систему супутникової навігації, метеостанцію, комплекс зв'язку та передачі даних. Автоматизована система наведення дозволяє працювати в складі угрупування з отриманням цілей вказівки. «Шквал» використовує як снаряди від РСЗО «Град», так і модернізовані білоруські. Туреччина стала першим іноземним отримувачем зенітної ракети 9М96 до російської ЗРК С-400 «Тріумф». Дальність враження цілей ракетою 9196Е2 – 120 км, висота – 30. 6 жовтня в Туреччині один дивізіон зенітно-ракетних комплексів російського виробництва С-400 «Тріумф» прибув на Чорноморське узбережжя для перших ракетних стрільб. Нагадаємо, що контракт на 2,5 мільярда доларів із постачання з Росії двох полкових комплектів комплексу С-400 був підписаний три роки тому. Редактор Великобританія, США та Нідерланди сформували найбільшу за останні 20 років авіаносну ударну групу під європейським командуванням. Для тренувань із партнерами по НАТО в Північному морі зібрали 9 кораблів, 15 винищувачів, 11 гвинтокрилів та 3 тисячі військових. Головним кораблем групи є британський авіаносець Queen Elizabeth. Також входять британські есмінець Diamond та Defender, фрегати Notam Bellen та Kent, ескадрений міноносець США USS The Sullivans та нідерландський фрегат Evetson. Південна Корея подарувала ВМС Колумбії корвет класу Pohan PCC 768XAN. Судно спущене на воду в 1987 році, а виведене зі складу корейського флоту у 2018-му. У Колумбії корвет дістав назву CM56 Aimaran Tetono. Корабель узброєний двома 76-мм арт-установками Leonardo Compact, чотирма пусковими протикорабельними ракетами SSM-700K та іншим. Довжина корабля 88,3 метра, ширина 10 метрів. Водотонажність – 1216 тонн. Ізраїльська компанія Spear UAV продемонструвала мікротактичний безпілотник Nynox 40, розташований в циліндричній капсулі. Запускається він з підствольного гранатомета, важить дрон 250 грамів та може літати до 40 хвилин. Американська Aero Ironman розробила бронебійний дрон Kamikaze Switchblade 600. Із крейсерською швидкістю 112 км за годину він може вражати цілі на відстані 40 км. Довжина дрона – 1,3 метри, а вага разом із пусковою та системою керування, а також антен, 54,5 кг. До слова, уряд Канади через події в Нагорному Карабаху призупинив експорт до Туреччини систем наведення та оптики для БПЛА. Наступного разу дізнайтесь про матеріальні стандарти НАТО. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та ютюбі Військового телебачення України. Побачимось за тиждень.